Tem vários pontos que eu quero te mostrar aqui agora de, do que você precisa fazer, onde você pode ir. Eu não vou te dar aqui o, o peixe, tá ligado? Catar e falar, ó, oh, eu anunciei esse, 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 esse produto, tá aqui, vai lá e anuncia. Isso eu faço com os meus alunos do Bing Ads para afiliados. E além de tudo, eu ensino também pescar, né? Então aqui o meu objetivo com esse vídeo é te ensinar a pescar. Ao invés de pegar o peixe pronto e dar pra você só comer, só se acabar e comer pra caramba, não! Eu vou te ensinar a fazer a parada, eu vou te ensinar o conceito, eu vou te ensinar os fundamentos. E se você aprender isso aqui, esse conhecimento serve pra qualquer coisa que você for fazer assim no mercado digital, mercado de afiliado, pra qualquer coisa, cara. Então presta atenção que esses conceitos não servem só pra criar anúncio, serve pra construir negócio. Serve para montar estrutura, serve para ter ideias de conteúdo. Você vai ver que eu vou te passar aqui, vai muito além de um simples conteúdo de como escolher um produto para anunciar. Desliga o celular, põe no modo avião. Não, se você estiver vendo o vídeo pelo celular, não tem como desligar, né? Tá ligado? Ah, jura! Ah, jura! Ah, sério, jogador! Então se você estiver vendo o vídeo no celular, só põe no... Pra não ser interrompido, entendeu? Deixa aí a parada pra você focar 100%, põe o fone de ouvido, fecha a porta, deixa um likezinho no vídeo que ajuda nós. Você salva um afiliado quando você deixa um like. Se chegar no final do vídeo e você não gostar, você pode mudar lá depois, né? Mas deixa um like já aí pra gente começar o nosso conteúdo que eu vou passar aqui pra você. Atenção, foco total nessa parada aqui agora, vamos pra tela do computador. Ah, então eu preparei um arquivo aqui boladão pra você vocês explicando como descobrir os melhores produtos para você poder anunciar no Bing Ads, tá? E a primeira coisa que a gente usa para descobrir bom, bons produtos é o Keyword Planner do Google. É claro que primeiro você tem que ter uma ideia, você tem que saber o que eu vou anunciar, né? Ah, escolhe um nicho aí, ah, vamos supor, adestramento de cães, que minha cachorra tá... Sabe aquela música do cachorrinho? Minha, minha cachorra tá pique isso, velho. Ela tá terrível. Então vamos pensar aqui, adestramento de cães. Vamos supor que você quer fazer um anúncio de algum produto que seja desse nicho, desse mercado. Aí você vem aqui no Keyword Planner e começa lá a jogar suas ideias. Adestramento de cães. Como adestrar um cachorro. Só para a gente poder ter algumas ideias. Tá? Vou colocar só essas duas e vou ali, ó, ver resultado. Ele vai carregar e vai trazer aqui para mim os dados de como são as buscas dessas palavras. Então veja aqui, ó, a palavra adestramento de cães teve 6.600 buscas. É uma média mensal né, de 6.600 buscas. E como adestrar um cachorro? Uma média de 2.900. Porém, o mais interessante é o quê? Que a partir disso... A Aqui embaixo ele vai me dando várias outras ideias, ó, várias outras palavras, mostrando a quantidade de buscas. Tem um outro vídeo que eu gravei falando só sobre keywords, mas o objetivo aqui não é falar sobre keywords para você, é falar de como você identificar as melhores oportunidades. Então você vai usar essa ferramenta, é uma das que você vai usar para identificar oportunidades para você anunciar, tá? Então se tem tanta gente buscando sobre adestramento, talvez vender um, um curso de adestramento de cães seja uma boa, afinal é uma média só aqui no Google de 6.600 pessoas buscando essa parada. Então assim você já começa a ter algumas ideias. É verdade. Aí você vai abaixando aqui, ó. Tem gente que não tá buscando adestrar. Tem gente que quer treinar o seu cachorro. Então você continua vendo as ideias. Ó, tem algumas outras pessoas que quer adestrar um cão filhote. Já é uma outra ideia. Se for um curso mais específico ali de filhote. Então vamos ver o que mais a gente tem aqui. Só pra você ter uma ideia. Ó, uma que eu acho bem interessante falar. É essa palavra aqui. Adestrador de cães preço. Essa pessoa não tá buscando um curso de adestramento de cães. Ela tá buscando uma pessoa que vai fazer por ela. Que vai adestrar por ela. Então, se você é adestrador e tá assistindo o meu vídeo, eu não sei porque você ainda não tem um anúncio seu no Google para as pessoas que estão buscando um adestrador na sua cidade. Enfim, aqui é a primeira ferramenta que você pode usar para identificar oportunidades. Por, em média, 260 pessoas buscam todos os meses como adestrar um labrador. Talvez se você achar um curso mais específico de como adestrar um labrador e direcionar para essas pessoas, você consiga ter uma taxa de conversão em vendas maior do que alguém que só busca como adestrar um cão. Tá conseguindo entender como que funciona essa parada? Então essa é a primeira ferramenta para você poder identificar boas oportunidades antes mesmo de você escolher o produto que você vai estar tá criando um anúncio. It's not a game, it's a red